今日はね初心者でも簡単にできるラッキョウスを使った梅干し作りをご紹介いたしますを購入しましたらね新鮮なうちに選別をしてくださいこのようにね色づいたものと青いものとがあります青いものは追熟させなければいけないので分けておきます選別が終わりましたらね傷まないうちに洗っておきます後で洗うとね傷がつきやすくなったり傷みやすくなるからですシャワー洗いをしますもうね、切ってる間にヘタを取ります。苦味が出るからです。洗ってからね、追熟させます。洗いましたらね、水分しっかり切ります。このようにね、しっかり色づいたものからつけてきます。容器はね、亀か瓶がおすすめです。準備しましたらね。三十五度の焼酎で殺菌します。亀に漬け込んでいきます。空間を作らないようにね、並べていきます。入れながらね、空間を作らないために、少しこう譲ってください。このようにね、亀に詰めましたら、ラッキョウスを注ぎます。梅がかぶるくらいまでね、ラッキョウスを入れましたら、おもしをし、最後にね、蓋をし、布で覆います。ゴムで祝えます。涼しい場所で、梅雨明けまで漬け込んでください。ガジスを洗って、漬け込みますしその選び方ですけどねこのように茎が赤いと色がよく出ます洗いましたらね洗濯用のネットに入れて脱水機にかけます。脱水が終わりましたのでね、揉み込みます。この時ね、梅の漬け汁を使います。絞りますアク抜きですありましたらね、もう一度同じ作業を繰り返します。二回ね、アク抜きして最後にしっかり絞りますよね。
絞った端から保存袋に入れていきます。酢をしその半分の1ぐらいまで注いでください。梅漬けする時までね、冷蔵庫で保存してください。梅干しの天日干しについてお話しします。天日干しはね、お天気の良い時に行ってください。夕立ちが来そうな時は夜取り込んでください。梅にはね、いろいろサイズがありますけれど、こちらの梅は 2L です。こちらは 5L って大きなのです。大きなのについてはね、3日間ぐらい干さなくちゃいけないし、このくらい小さいのはね、普通 L ぐらいなのは2日間ぐらいで大丈夫です。このようにオケを下にセットしてイザルを乗せそこへ開けます開けますとね白酢がたまりますのでその白酢をこのように瓶に入れて保存しますこの白酢はねとても重宝でお魚を煮たりサンバイズに使ったり飲んでもいいですですからこのように確保しといてください次にね、梅の干し方についてお話しします。1日目ですけどね、梅が重ならないように並べてください。もしヘタがついてるのがありましたら、用事で取り除いてください。このままの状態で次の日まで置いてください。2日目になりましたらね、見割れを良くするために揉んでください。梅をね、揉みながらひっくり返していきます。均一に乾くからです。その状態で翌日まで置きます。3日目はね、半日ぐらいしましたらまたひっくり返してください。3日目の夕方、漬け込みに入ります。今から本漬けに入ります。材料はこちらです。詳細は説明欄に記載してありますのでご覧くださいじゃあこれから漬けていきますね器はね、亀とか放浪のものを使用してください事前にね、殺菌しておくことが重要です梅にね、焼酎をつけながら漬けていきますのであらかじめ少し焼酎を出しておきます梅をね、焼酎にこぐらせますで、用事でね、ところどころこう穴を開けます仮面にね、並べていきます下手の残ってるものは取り除いてくださいこのようにね、1段並べましたら、しそを加え、蜂蜜を加え、昆布を入れ、かつぶしを入れます。塩分の役割もなしますお好みでね、好きな方はたくさん入れてください漬け終わりましたらね、200cc くらいの酢を加えます最後にね重しをしますそうするともう,こう水が上がりますよねそうしましたら蓋をし小梅などね入るといけませんので必ずこのように布巾で覆いゴムで弱いてくださいすると食べられますけどねだいたい1年ぐらい置いた方が熟成されて美味しいです完成しました今から試食してみますねう
まろやかにね美味しく浸かりました食べやすいのでね一度ね3粒くらい食べちゃいます疲れが取れますのでね是非一日には一粒食べてくださいね初心者でもね簡単にできますので是非お試しください最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回の動画でねお会いしましょう。